Ամենի հանրապետական սենատոր ջոն Մակենի հիշատակին նվիրված հին գորերի ընթացքում նրան հրաժեշտի տուրկ մատուցեցին հայտնի մի շարկ դեմքեր։ Նախկին փոխնախագա ջո բայդենը նրան շարքերում էր, որ նասած թե Մակենին համարել է իր եղբայրը։ Ներկուսակցական պայքարում ջորջ Բուշին եւ նախագահական ընտրություններում Բարակ Օբամային պարտված Մակենը նախապես էր նրանց խնդրել իր հուղարկավորության ժամանական դեզգալ հիշատակի խոսքով։ Ինչպես Մակենի մասին փաստա վավերագրական կինոնկարի ռեժիսոր Փիթեր Քունհարդն է ասում, երբ խոսում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր եղել են Մակենի քաղաքական հակառակորդները, հասկանում ենք, որ նրանք հիմա նրա բարեկամներն են։ Այո Մակենը ուներ հարաբերությունները սերտացնելու ու խնդիրները լուծելու մեծ ունակություն, ասում է ռեժիսորը։ Միական ձ ունբացակայություն ու շատրության կենտրոնում էր ներկա նախագահ Դոնալդ Թրամփն է։ Ամերիկյան համալսարանից Դեյվիդ Բարկերի խոսքերով, երբ եք չի պատահել, որ հանրապետական որևէ նախագահ ու հանրապետական որևէ սենատոր իրար չսիրեին այնքան, որ նրանցից որևէ մեկը չհերավիրվեր մյուսի հուղարկավորության արարողությանը։ Իսկ երբ սպիտակ տան տանիքի վրա այսօր ամերիկյան դրոշը նախիջեցվում է կիսով չափ, հետո բարձրացվում, հետո նորից իջեցվում կիսով չափ, բարձ է դառնում, թե ինչպիսի քննադատության կարող է արժանանալ այդ տան խեկաղարը։ Եվ այսօր ստացվում է այնպես, որ հանրապետական կուսակցությունն ամենայում այլևս ազատ շուկայի ազատ առևտրի առողջ արտակին քաղաքականության կամ իր նախին բոլոր սկզբունքներին համապատասխան կուսակցություն չէ։ Այն պարզապես վերածվում է նախագահ Թրամփի կուսակցության, որի սխալների դեմ մարտնչել է սենատոր Մակենը մինչև մա ու նույնիսկ դագաղում պարկած։ Արամբանեցյան Ամերիկայի Ձայն Վաշինգտոն։